బ్రహ్మగారి లోకంలో బ్రహ్మగారు కూర్చున్న ఆసనం ఉంది కదా తెల్లతామర పువ్వు ఈ తెల్లతామర పువ్వుకి కుడివేపు కొన్ని సీట్లు ఉన్నాయి ఎడం వేపు కొన్ని సీట్లు ఉన్నాయి ఎన్ని సీట్లు లెక్కలేదు అన్ని ఆసనములే ఈ ఆసనములు ఫైబర్ కుర్చీలు కాసమండి మనం భూలోక వాసనం కనుక ఈ వేవ కొత్తగా తయారు చేసే ఫైబర్ కుర్చీల్లో కూర్చుంటున్నాం లేదా ఏవో చెక్క కుర్చీలు ఇనప కుర్చీలు కాస్త మెత్తగా ఉండే కుర్చీలు నా అలాంటి వాడికి కాస్త ఏదో ఎత్తుగా ఉంటే బాగుంటుంది అని కనబడడానికి ఏదో మెత్తని ఆసనం వేశారు కానీ బ్రహ్మగారికి కుడివైపున ఎడం వైపున అమూల్యమైన కనక సింహాసనాలు అన్ని బంగారపాసనాలు ఈ బంగారానికి నవరత్నములు తాపడం చేయబడ్డాయి అందుకని ఆసనాలు వేశారు ఆ ఆసనాలకు లో కూర్చున్న వాళ్ళు గొప్ప గొప్పవాళ్ళు బ్రహ్మకి కుడివైపు కొందరు ఎడం వైపు కూర్చున్నారు కోటాను కోట్ల భక్తులు బ్రహ్మగారు తన దగ్గరకు వచ్చి ప్రార్థన చేసిన దేవతలకేసి ఋషులకేసి తిరిగాడు దేవతలారా ఋషులారా నా లోకంలో నాకు కుడివైపు కూర్చున్న ఈ పుణ్యాత్ములు ఎవరో తెలిసిన ఈ కూర్చున్నవాడు తల్లిదండ్రుల్ని రోజు పూజించినవాడు మాతృ పితృ సేవ చేసిన వాళ్ళు భక్తితో చేసిన వాళ్ళు నా లోకానికి వస్తారు మా నాన్న బాగుండాలి చచ్చిపోయిన ఆయన కైలాసానికి వెళ్ళాలి అనుకున్నవాడు నాకు కుడివైపు కూర్చుంటారు అంటే తల్లిదండ్రులు పూజిస్తే కుడివైపు కూర్చోబెట్టుకుంటాట బ్రహ్మగారు బ్రహ్మ లోకానికి వెళ్ళడం అంటే మాటలు కాదు మనం పక్కనున్న చంద్రమండలానికే వెళ్ళామో లేదో తెలియదు ఇప్పటికే జెండా పాతి ఉండవే కదా నాకు ఇప్పటికి కూడా నమ్మకం లేదు మళ్ళీ ఎవడో వెళ్ళలేదు కాబట్టి ఈ కబుర్లు కాదు నమ్మడం నిజంగా బ్రహ్మలోకానికి వెళ్ళాలంటే తల్లిదండ్రులు పూజించాలి ఇంక ఈ పక్కన కూర్చున్నవాడు ఉన్నాడు భార్య గర్భవతిగా ఉండగా సేవ చేసేటండో ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి గర్భవతిగా ఉన్న బా భార్యని పూజిస్తే ఆవిడ కష్ట కలగకుండా బాధ కలగకుండా సేవ చేస్తే వాడు బ్రహ్మలోకానికి కడతాడు భార్య గర్భవతిగా ఉండగా ఆవిడ చేత వంట చేయించేవాడు ఆవిడని ఏడిపించేవాడు ఆవిడకి ఏదన్నా కష్టం వస్తే పట్టించుకునేవాడు అలాంటి వాడు నరకానికి పోతాడని శాస్త్రం నేను ఈ విషయంలో కొంచెం జాగ్రత్త పడ్డా కాబట్టి ఎందుకంటే మీ అందరికీ లోక వీలు ఎవరినో కుర్రవాళ్ళు పెళ్ళిళ్ళు అయిన వాళ్ళు పెళ్ళిళ్ళు కావలసిన వాళ్ళు అంటే రిటైర్ అయిన వాళ్ళకి ఇక్కడ చెప్పిన ఇక వేయం లేదులేండి పాతకాలంలో ఏడిపించిన వాడికి ఇప్పుడు కొత్తగా చెప్పేది లేదు కానీ కొంచెం భవిష్యత్తులో భార్య గర్భవతి అయితే మాత్రం జాగ్రత్తగా చూడాలట గర్భవతిని ఎంత జాగ్రత్తగా చూస్తే అంత మంచిదట అందుకేగా ఉత్తర అంటే అభిమన్యుడి భార్య గర్భవతిగా ఉండగా పాప ఉత్తరుడు చచ్చిపోయాడు అభిమన్యుడు చచ్చిపోతే ద్రౌపది సుభద్ర వీళ్ళంతా గర్భవతికి చాలా సేవ చేశారు అందుకే వాళ్ళు స్వర్గానికి వెళ్ళారట ఎప్పుడు గర్భవతి అయిన భార్యని చాలా జాగ్రత్తగా చూడాలి భర్త అలా చూశాడా వాడు నరకానికి పాడు గ్యారంటీగా బ్రహ్మలోకానికి కడతాడు ఆ మాత్రం ఒక తొమ్మిది నెలల పాటు చూడలేరా ఈ కథ విన్నాడు ఒక ఆయన కాశీఖండ అన్న దగ్గర అయితే బాగుందనుకుని తొమ్మిది నెలలు గర్భవతిగా ఉన్నప్పుడే భార్యని ప్రేమగా చూసి పురుడు వచ్చిన దగ్గర నుంచి వాళ్ళు ఆవిడ వాళ్ళ ఇంటి పుట్టింటి పంపేశాట కట్నం కోసం అక్కడ ఈ తొమ్మిది నెలలే చూడమని కాదు తర్వాత కూడా భార్యని ప్రేమగా చూసుకుంటారా హాయిగా సుఖంగా ఉంటారు ఎందుకు వచ్చిన వాడు భార్యాభర్తలిద్దరూ ఐకమత్యంతో ఒకరినొకరు ప్రేమగా చూసుకుంటే జీవితం ఎంత హాయిగా ఉంటుందో తెలిసిన అలాగే భర్తని భార్య కూడా చూడాలి కేవలం ఇది గర్భవతికే కాదు ఈ గర్భమునకు మూలకారకుడైన భర్తను కూడా భార్య మన ఇంటికి రాగానే ఏమండి కాస్త కాఫీ తాగుతారా అని ప్రేమగా పలకరిస్తాడు ఎంత పొంగిపోతాడో దిక్మాల మొగుడు పొద్దున్నది సాయంకాలం దాకా సాఫ్ట్వేర్ అనే పేరుతో హార్డ్వేర్ అయిపోతాడు కదా హైటెక్ సిటీయే కానీ అది పేరుకి హైటెక్ లేదు ఏమి లేదు ఉట్టే అక్కడికి వెళ్ళి పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం దాకా ఉద్యోగం చేసి ఇంటికి రాగాలని నేరసపడిపోతాడు అందులో సిటీ బస్సుల్లోనో మెట్రోలోనో నిలబడి వస్తారు కదా రాగానే ఇంకా భర్త గారు ముఖం చూడండి ఒకసారి మీరు ఏడాది ఆ పాటు లంఘనం చేసినట్టు ఉంటాడు పాపం అందుకని సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లు చూస్తే చాలా జాలి వస్తుంది అంతకంటే టీచర్ల ఉద్యోగమే నయ్యం హాయిగా ఈ పిల్లవాడు ఇంటికి వచ్చి రాగడంతో ఏమో అంటాడు ఆవిడేదో కాఫీ ఇస్తే అదృష్టం బాగుంటే మంచి భార్య దొరికితే ఎంత కాఫీయో ఎంత టిఫినో పళ్ళ రసమో ఇస్తుంది ఏమండి వచ్చారా మీకోసం ఎదురు చూస్తున్నాను కాస్త వంట తొందరగా చేసి నాకు పెట్టి మీరు పడుకోండి అందే ఇవి వీడు అయిపోయినట్టే వంట పేరుతో వీడు పెంట అయిపోతాడు అదో తంట కాబట్టి భార్యని భర్త భర్తని భార్య ప్రేమగా చూసుకుంటే కూడా బ్రహ్మలోకాన్ని కడతారు ఇంక ఈ పక్కన కూర్చున్నటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారే ఆ పక్కన కూర్చున్న వాళ్ళు వీళ్ళంతా కాశీ వెళ్ళిన వాళ్ళు క్షేత్రాలకు వెళ్ళిన వాళ్ళు క్షేత్రాలలో దాన ధర్మాలు చేసిన వాళ్ళు నియమనిష్టలతో బతికిన వాళ్ళు ఇంక ఎడం వైపు కూర్చున్న వాళ్ళలో నాకు దగ్గరగా కూర్చున్న వాళ్ళు కాశీ మహిమ పద్మాకర్ గారు చెప్తున్నప్పుడు ఏడు రోజులు శ్రద్ధగా విన్నవాళ్ళు మరీ పక్కనే కూర్చోబెట్టుకుంటాడు ఆయన 
ఆయన ఎడం భాగంలో సరస్వతి ఉంటుంది కదా సరస్వతి పక్కన కూర్చోబెడతాట అంటే ఎంత స్థానం ఇచ్చాడో చూడండి మీకు ఆ లోకానికి వెళ్ళాలని కోరుకుంటే ఏడు రోజులు గ్యారంటీగా అరుణరకు వస్తారు మేము నరకానికి పోదాం అనుకుంటున్నామండి అనుకుంటారు చూడండి వాళ్ళు కాశీకి రారు మూసీలో దూకుతారు అందులో దూకితే గ్యారంటీగా బ్రతికొండగానే నరకం కనబడుతుంది ఒక్కసారి మూసీ నదిలో స్నానం చేసి మూడు మొలకలు వేసిన తర్వాత వాడి జీవితంలో కాశీకే చెడతాడా ఇంకా ఆ పక్కన కూర్చున్న వాళ్ళు ఉన్నారే వాళ్ళు గోవుల్ని పూజించిన వాళ్ళట గో పూజని భక్తితో చేశారా అటువంటి వాళ్ళు ఎంత పాపాత్ముడైన గో పూజ చేసిన వాడు నరకానికి వెళ్ళాడు ఇంకెక్కడి నుంచి చెప్పాడు కాశీఖండంలో గోవులలో సమస్త దేవతలు ఉంటారు గవామంగేషు తిష్టంతి భువనాన్ని చతుర్దశ స్మాత్ శివం వ్యాత్ ఇహలోకే పరత్రచ ఆవు శరీరంలో పదునాలుగు లోకాలు ఉన్నాయి సమస్త లోకాలు ఒక్క ఆవు శరీరంలో ఉన్నాయి అందుకే ఆవు చుట్టూ ప్రదక్షిణ చేస్తే మనకి సకల శుభాలు కలుగుతాయి శివం అంటే మంగళము మే నాకు శ్యాత్ అవుతుంది యస్మాత్ ఎందువల్ల అంటే ఆవు శరీరంలో పద్నాలుగు లోకాలు ఉన్నాయి కదా అందువల్ల అందుకే తస్మాత్ అన్నాడు యస్మాత్ అంటే ఎందువల్ల ఏమండి ఆవు చుట్టూ తిరిగితే మంగళం కలుగుతుందంటున్నారు ఎందుకని మొదట ప్రశ్న వేసి ఆవు శరీరంలో పద్నాలుగు లోకాలు ఉన్నాయి తస్మాత్ కాబట్టి మే నాకు శివం మంగళము శ్యాత్ అవుతుంది అని అర్థం అనమాట ఇహలోకే ఈ లోకంలో కూడా ఆవు చుట్టూ ప్రదక్షిణ చేస్తే ఆవులో పద్నాలుగు లోకాలు ఉన్నాయి కనుక ఈ లోకంలోనూ శుభాలు కలుగుతాయి పరత్రచ పైకి వెళ్ళాక ఊర్ధ లోకాల్లో మనకు శుభం కలుగుతుంది ఇహపరాలు రెండూ కలుగుతాయి ఆవు చుట్టూ ప్రదక్షిణ చేస్తే ఆవు అత్యంత పవిత్రమైన జీవు బ్రహ్మంతటి వాడు చెప్పాడు ఇప్పుడు ఇక్కడ కాశీఖండంలో ఆవు శరీరంలో పద్నాలుగు లోకములు కనపడకుండా అదృశ్య రూపంలో మేము నిక్షిప్తం చేశాం అందుకే ఆవుని పూజిస్తే ఇహం పరం రెండు కలుగుతాయి శుభములు కలుగుతాయి మళ్ళీ రెండో శ్లోకంలో చెప్పాడు ఇప్పుడు ఈ బ్రహ్మ చెప్పేది బ్రహ్మ వింటున్నది దేవతలు రాయబడింది స్కాంద పురాణంలోని కాశీఖండంలో గోమయం యమునా సాక్షాత్ గోమయం యమునా సాక్షాత్ గోమూత్రం నర్మదా శుభ క్షీరం గంగాతు యాసాం వై గంగా క్షీరంతు యాసాం వై కిం పవిత్రమత పరం ఆవు పేడ మయము అంటే పేడ అన్నాడు గోమయం ఆవు పేడ యమున సాక్షాత్ యమునా నదియే యమునా నదికి ఆవు పేడకి తేడా లేదు అందుకే పూర్వం యమునా నదిలో స్నానం చెయ్యాలి అనుకున్నవాడు యమునకి వెళ్ళలేకపోతే ఒంటికి ఎంత పేడ రాసుకుని అప్పుడు స్నానం చేసేవారు ఒంటికి ఆవు పేడ రాసుకు స్నానం చేస్తే యమునా నదిలో స్నానం చేసిన ఫలితం వస్తుంది ఇంకా నర్మదా నదిలో స్నానం చేయాలంటే ఏం చెయ్యాలి గోమూత్రం నర్మదా శుభ గోమూత్రం నర్మదా నది కాబట్టి ఆవు మూత్రం ఒంటికి రాసుకుని ఆపై మీ ఇంట్లో స్నానం చేస్తే నర్మదా నదిలో స్నానం చేసిన ఫలితం వస్తుందన్నమాట క్షీరం గంగాతు యాసాం వై ఇంకా ఆవు పాలు గంగ కాబట్టి గంగలో స్నానం చేయాలంటే ఆవు పాలు కొంచెం ఒంటికి రాసుకుని స్నానం చేస్తే గంగలో స్నానం చేసిన ఫలితం వస్తుంది ఏకకాలంలో ఆవు శరీరంలో గంగ ఉన్నది పాలల్లో గంగ ఉన్నది పేడలో యమున ఉన్నది మూత్రంలో నర్మద ఉన్నది మూడు నదులు ఒక్కే చోట ఉన్నాయి ఇంకా గంగా యమున అంటే సంగమం అవుతుంది ప్రయాగ దగ్గర కానీ నర్మదా నది అందులో కలిసే అవకాశమే లేదే కానీ అదే గోవుకి మీరు ప్రదక్షిణ చేసి ఆవు పేడ ఆవు మూత్రం ఆవు పాలు ఈ మూడు ఒంటికి ఒక్కసారి ఇంత రాసుకోగలిగితే ఒకేసారి గంగా యమున నర్మదా నదులలో స్నానము చేసిన మహాఫలితం పొందుతాం అందుకే కిం పవిత్ర మతఃపరం ఎంతకంటే ఇంకా పవిత్రమే ఉన్నది ఆవులో ఇన్ని నదులుంటే ఇంకా ఆవు కంటే గొప్ప వస్తువు మరెక్కడున్నది జ్ఞానులందికీ ఆవుని భక్తితో పూజిస్తారు శివుడు అంతటి వాడు ఏమన్నాడో తెలుసా గావో మే పురతస్సంతు నా ముందు ఆవులుండుగాక గావో మే సంతు పృష్టత నా వెనుక కూడా గోవులుండుగాక పారిశ్రమలలో గోవులుండుగాక గవాం మధ్యే వసామ్యహం ఆవుల మధ్యలోనే ఉంటానన్నాడు మళ్ళీ కృష్ణుడు కూడా ఇదే మాట అన్నాడు 
కాబట్టి ఆవుల మధ్యలో మేము ఉంటాం మేము ఉంటాం ఆవులు మాకు ఇష్టం 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 బాబోయ్ అని ఇటు శివుడు ఇటు విష్ణువు అంటూ ఉంటే ఆవుల కంటే పవిత్రమైన వస్తువులు మరి లేవు అందువల్లే ఆవుల్ని పూజించిన వాళ్ళంతా నా పక్కన కూర్చున్నారన్నాడు బ్రహ్మ వీళ్ళంతా గోవు పూజ చేసిన వాళ్ళు గోవులను భక్తితో సేవించిన వాళ్ళు ఇంత గోవుకి గడ్డి పెట్టిన వాళ్ళు గోవులు దేవతలను గ్రహించిన వాళ్ళు ఇంకా నరకలోకంలో ఉన్నారు వాళ్ళు వాళ్ళు ఎవరు అంటే ఆవుల్ని తిట్టిన వాళ్ళు ఆవుల్ని ఉట్టి పశువులు అన్నవాళ్ళు అటువంటి గడ్డి పరకతో సమానమైన పాపాత్ములు నరకంలో గడ్డి పరకలు ఎండు గడ్డి పరకలు కాలినట్టుగా భస్మైపోతారు అని బ్రహ్మ అపూర్వమైనవి చెప్పాడు ఇదిగో వీళ్ళు గురువులకి ప్రదక్షిణ చేసిన వాడు మా గురువు గారు అని గురువుని భక్తితో పూజించిన వాడు ఎప్పుడూ నరకానికి పట్ట కొంతమందికి గురుభక్తి ఎక్కువగా ఉంటుంది అందుకే వాళ్ళు గురువు పేరు చెప్పే ఏ పనైనా చేస్తారు అటువంటి వాళ్ళు గురువు పేరు చెప్పటం వల్ల ఇక్కడ చేసే పనుల్లోనూ శుభం పొందుతారు శరీరం విడిచిపెట్టాక బ్రహ్మలోకానికి పోతారు గురువు మహిమ అంత గొప్పది అసలు ఈ ప్రపంచంలో గురో రంజన్న విద్యతే గురువు కంటే గొప్ప దేవత లేడుగాక లేడు సమస్త దేవతలు ఎదురుగుండా ప్రత్యక్షమై ఓ పక్కన గురువు కనపడితే ముందు దేవతలకు నమస్కరించాలా గురువుకి నమస్కరించాలా అంటే ముందు గురువుకే గురువుకి నమస్కరించాకే దేవతలకి నమస్కరించమని పురాణాలు చెప్పాయి కబీర్ దాసు ఓ దోహ రాశాడు గురు గోవింద దోవు ఖడే కాకే లాగో పాయ్ బలిహారీ గురు ఆప్పునే గోవింద దియో బతాయ్ నా ఎదురుగుండా ఒకేసారి గురువు గోవిందుడు నిలబడ్డారు ఇప్పుడు నేను ఎవరికి నమస్కారం చెయ్యాలి అనుకున్నాను ఒక క్షణకాలంలో ఆయనకు అనుమానం వచ్చిందట కబీరుకి ఏమని ఇక్కడ గురువు ఉన్నాడు ఇక్కడ గోవిందుడు ఉన్నాడు ఇద్దరిలో ఎవరికి దండం పెట్టాలి వెంటనే ఆయన ఏం చేశాడు తెలుసా ముందు గురువుకి నమస్కరించాట ఎందుకని గురువు లేకపోతే అసలు గోవిందుడు ఉన్నాడని నాకేం తెలుసు గోవింద అనే శబ్దం నేర్పిందే గురువు కాబట్టి ముందు గురువుకే నమస్కరిస్తున్నాను అన్నాడు ఆయన ఇంతకీ బ్రహ్మ ఏమంటున్నాడు అందుకే గురువు అందరికంటే గొప్పవాడు గురువులను భక్తితో పూజించిన వాళ్ళంతా నాకు అతిథులు అవుతారు నేను వాళ్ళనే భక్తితో గౌరవిస్తాను బ్రాహ్మణాశ్చైవ గావశ్చ కులమేకం ద్విధాకృతం ఏకత్ర మంత్రాహతిష్టంతి హవిరేకత్ర తిష్టతి ఒకప్పుడు ఒక్కే ఒక్క జాతిని నేను సృష్టించాను ఆ జాతి క్రమంగా రెండుగా విడిపోయింది ఒకటి గోవులు అయ్యింది రెండు విప్రులు అయ్యింది గోవులలో నెయ్యి పెట్టాను విప్రుల్లో మంత్రం పెట్టాను ఈ రెండు ఒకప్పుడు ఒకటే కాబట్టి ఇటు నెయ్యి ఇటు గోవులు రెండు ఉన్నట్టయితే ఈ నేతితో వేద మంత్రములతో యజ్ఞం చేస్తే నేను సంతోషిస్తాను యజ్ఞం చూసిన వాడు యజ్ఞంలో పాల్గొన్నవాళ్ళు నా బ్రహ్మలోకానికి వస్తారు వీలున్నంత వరకు శివకథ వినడమే కాకుండా ఇప్పుడు వీరంతా ఏడు రోజులు వింటున్నారండి ఇప్పుడు బ్రహ్మ ఏమంటున్నాడు వినడమే కదట ఈ విన్న కథ మీకు తోచినంత వరకు ఇతరులకు చెబితే చెప్పినందువల్ల అవతల వాడు విన్నందువల్ల మళ్ళీ మీ వంశాలు ఏడేడు పద్నాలుగు తరముల వరకు బ్రహ్మలోకానికి పోతాయట ఇంకా తేలిక చెప్పాలంటే మీలో ఒక ఆయన ఉన్నారు ఇప్పుడు విని ఈ కథని ఇంటికి వెళ్ళగానే మీకు తోచిన భాషలో చెప్పాను నేను చెప్పినట్టుగా ఆయన చేతికి ఎలాగో చెప్పలేరు కదా కాబట్టి మీకు తోచిన భాషలో చెప్పారు ఇప్పుడు చెప్పడం వల్ల మీకు ఏడు తరములు గడిచిన వాళ్ళు రాబోయే ఏడు తరాలు ఉదాహరణకు రాజారెడ్డి గారు ఉన్నారు అనుకుందాం రాజారెడ్డి గారి యొక్క పై వంశస్థులు ఏడు తరాల వాళ్ళు ఉన్నారే వాళ్ళు కైలాసానికి వెడతారట ఆ రాబోయే ఏడు తరాల వాళ్ళు కూడా ఈయన ఈ పురాణం ఇంట్లో చెప్పడం వల్ల రాబోయే ఏడు తరాల వాళ్ళు కూడా కైలాసానికి వెడతారు ఇంకొక ఆయన ఎవరో విన్నారు ఇంటికి వెళ్ళి చెప్పారు చెబితే అవతల వాడు విన్నాడు కదా వినడం వల్ల ఆయనకి ఒక్క తరాలు ఏడు తరాల వాళ్ళు వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు కైలాసానికి కడతారు రాబోయే ఏడు తరాల వాళ్ళు కూడా కైలాసానికి కడతారు అంటే చెప్పినవాడు విన్నవాడు తమ వంశంలో అటు ఏడు తరాలు ఇటు ఏడు తరాలని పవిత్రం చేయగలుగుతున్నారు ఎంత గొప్పది ఈ కథ అలా విన్నవాళ్ళని నేను అనుగ్రహిస్తానన్నాడు బ్రహ్మ కాబట్టి మీరు వినడమే కాదు ఇతరులకు కూడా చెప్పండి ఎంతో కొంత చెప్పండి కనీసం అంతా చెప్పలేకపోయినా ఆ మింజపర్వతం పెరిగిందిట ఏడు గుర్రాలు వెళ్ళాయట దాన్ని ఢీ కొట్టాయట రథం ఆగిపోయిందట కాలం ఆగిపోయిందట అని చెప్పినా చాలు కనీసం దేవాలయంలో తక్కిన ఆలయం ఉపాలయాలు చూశాకే ప్రధాన దేవుణ్ణి చూడాలట అని చెప్పినా చాలు ఎంతో కొంత మీకు గుర్తున్నంత వరకు చెప్పాలట కొంతమంది అదృష్టవంతులు ఉంటారు అండి రెండు గంటల పురాణం వినేసి ఏం చెప్పారండి గురువు గారు అంటారు ఏం చెప్పారండి అదే ఆలోచిస్తున్నామండి అంటారు మహానుభావులు అలాంటి వాళ్ళ సంగతి మనం ఏం చేయలేం కానీ 
వాళ్ళు వినడంతో తెరిస్తారంతే మరి కానీ కొందరు తప్పక చెప్పగలుగుతారు ఇందాక ఒక అమ్మాయి అందనమాట మీరు చెప్పిన కాశీ ఖండం విన్నామండి అందుకే మా తాతగారు చివరి రోజుల్లో కాశీ వెళదాం అనుకున్నారు వెళ్ళలేకపోయారు ఈ కాశీ ఖండం అందుకే చెప్పిస్తున్నామండి ఓ అరే నాయను అంటే ఈ అమ్మాయి చాలా శ్రద్ధగా వింటుందని అర్థమైంది ఈ రకంగా నేను అదృష్టంతోనే నేను చెప్పిన పురాణం వినడమే కాకుండా దాన్ని గుర్తుపెట్టుకొని వాళ్ళ తాతగారు అది విని తరించాలని కోరిందంటే ఇలాంటి మనవల్ మనవరాలని కన్న తాతగారు నిజంగా గ్యారంటీగా దాత దగ్గరికి వెడతాడు దాత అంటే బ్రహ్మ తాతగారి కోసం ఈ దాతగారిని ప్రార్థించింది అనమాట అమ్మాయి అదృష్టవంతులు వీళ్ళంతా కూడా ఇవన్నీ బ్రహ్మ చెప్పి ఎంత ఎందుకు చెప్పాడంటారు ఉపోద్ఘాతం రాగానే మీరు ఎందుకు వచ్చారని అడగల ఇక్కడ కూర్చున్నారు ఇక్కడ కూర్చున్నారు వీళ్ళు ఈ పని చేశారు వాళ్ళు ఈ పని చేశారు అని ఇంత వర్ణించింది ఎందుకంటే దేవతలు ఋషులు ఇది విని భూలోక వాళ్ళకి చెబుతారు భూలోకంలో వాళ్ళు ఇది విని ఓహో మనం నరకానికి వెళ్ళకుండా బ్రహ్మలోకానికి వెళ్ళాలంటే ఈ పనులు చేయాలన్నమాట అని గ్రహించి ఆ పనులు చేస్తారు చేసి తరిస్తారు ఎంతమందికి ఈ సందేశం ఇవ్వడానికి దాత ఇన్ని విషయాలు చెప్పాడనమాట అంత అయ్యాక ఇప్పుడు చెప్పండి ఇంద్రాది దేవతలారా వాట్ కెన్ ఐ డూ అన్నాడు అంటే బ్రహ్మగారు అన్ని లాంగ్వేజెస్ మాట్లాడతాడు అండి అందుకని మీకు నేనేం చెయ్యాలి ఏం పని మీద వచ్చారు అనగానే ప్రభు అన్నీ నీకు తెలుసు తెలుసు ఉంటే కూడా మమ్మల్ని అడుగుతున్నావు వింజపర్వతం శరీరం పెంచడం వల్ల సూర్యుడి రథం దానికి ఢీ కొట్టి ఆగిపోయింది దానివల్ల సూర్యుడి గమనం ఆగిపోవడంతో కాలం స్తంభించింది కాలం స్తంభించి లోకాలన్నీ అట్టుడికి పోతున్నాయి సూర్యుడు యథాతథంగా తిరగాలి పగలు రాత్రి కాలచక్రం అంతా తిరగాలి అన్ని కార్యాలు సక్రమంగా జరగాలి భూలోకవాసులు ఇటు దేవలోకవాసులు పాతాళలోకవాసులు సుఖం పొందాలి కాబట్టి వింజము కిందకి దిగేలా చెయ్యి అనగానే ఆయన నవ్వి వింజ పర్వతానికి నేను ఒకప్పుడు ఒక వరం ఇచ్చాను పైకి కిందకి ఎదగ్గలో దెగ్గలో అని వరం ఇచ్చాను ఆ వరం ఇచ్చినప్పుడు వింజ పర్వతం నేను పైకి ఎదిగినప్పుడు నువ్వు మధ్యలో వచ్చి కిందకి దెక్కమని ఆడకూడదు నువ్వు నాకు వరం ఇచ్చావు కాబట్టి ఈ వరాన్ని నిలబెట్టవలసిన బాధ్యత లేదు నాకు ఎప్పుడు ఒకప్పుడు తెక్కొచ్చి పైకి లేచాక నువ్వు వచ్చి మళ్ళీ నేనే వరం ఇచ్చాను కనుక కిందకి దిగు అనకూడదు ఈ మాట కూడా ఇమ్మనగానే నేను మాట ఇచ్చాను కాబట్టి ఇప్పుడు మాట తప్పకూడదు పూర్వం మాట మీద నిలబడేవారు ఉండవు అందుకని ఒకసారి మాట ఇస్తే ఇక మాట తప్పేవారు కదనమాట ఇప్పుడు బ్రహ్మగారు మరి భక్తుడికి వరం ఇచ్చాడు ఆ వరం తప్పకూడదు నేను ఈ సమయంలో ఏం చేయలేను మీకు ఉపకారం చేసే ఒక మహాత్ముడిని చూపిస్తాను ఆయనే అగస్త్య మహర్షి అగస్త్యుడు ఎల్వలాసురు నీ వాతాపిని చంపినవాడు సముద్రం మొత్తం ఆపోసిన పెట్టాడు అంత గొప్పవాడు ఆయన కాశీలో ఉంటున్నాడు ఇప్పుడు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ వింజపర్వతం గర్వం తగ్గించండి అంటే క్షణాల్లో పనిచేస్తాడు ఆయనకి అసాధ్యం లేదు ఆయన దగ్గరికి పోండి అన్నాడు బ్రహ్మ ఆయన కాశీలో ఉన్నాడు మీరు కాశీకి వెళ్ళండి మళ్ళీ అందరూ ఏసీ కంపార్ట్మెంట్ అంటే కష్టం కిందకి దిగండి అన్నాడు ఆయన అబ్బా బ్రహ్మగారు అంతటి వాడు అగస్తుడు అంత గొప్పవాడు అని పొగిడాడంటే ఆయన ఎంత గొప్పవాడో అనుకుని దేవతలు కిందకి దిగారు నిజంగా వాళ్ళకే తెలుసు కొంతవరకు అనుకోండి ఆ అగస్తుడు లాంటి వాళ్ళు అరుదుగా ఉంటారండి పూర్వం కాలకేయులు అని ఒక రాక్షస చేత ఉండేది వాళ్ళ పేరు కాలకేయులు భయంకరులు వాళ్ళు ఈ కాలకేయులు అనేవాళ్ళు దేవతల మీదకి దండయాత్రకు వచ్చారు దేవతలతో యుద్ధం చేసి చిత కొట్టేస్తే దేవతలంతా కలిసి విష్ణువు దగ్గరికి వెళ్ళారు విష్ణువు దేవతలకి సాయం చేసి చక్రం విడిచిపెట్టాడు ఈ చక్రం ఈ కాలకేయుల యొక్క తలకాయలు నరికేయడం మొదలెట్టింది దాంతో వాళ్ళు హడిలిపోయి సముద్రంలో దాక్కున్నారు సముద్రంలో దాక్కున్నాక విష్ణువు వాళ్ళని క్షమించి వెళ్ళిపోయాడు ఈ కాలకేయులు సముద్రంలో దాక్కున్న వాళ్ళు ఏం చేసేవారట హఠాత్తుగా నీళ్ళల్లోంచి బయటకు వచ్చి దేవతల్ని చితక్కొట్టి మానవుల్ని ఆహారంగా బొక్కి పారిపోయేవారు వాడి వాళ్ళు ఈ రాక్షసులు ఆహారం తీసుకోవడం అలా తీసుకుంటారు తెలుసా మనకు మళ్ళీ కొంచెం కొంచెం అన్నం తినరు ఒక్కసారి మనిషిని గుట్టుక్కుని మింగుతారనమాట ఒక మనిషి మనిషిని వాళ్ళు క్షణంలో ఒక మనం శనగపప్పు పల్లి గింత నవ్వులెట్టి నవ్వులేస్తారు అందుకే వాళ్ళు ఇక్కడికి రాకుండా చేశాను లేకపోతే మిమ్మల్ని అందరూ మింగేస్తే రేపటి నుంచి ఆ శ్రోతలు ఏమైపోతారు మరి మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ పురాణం చెప్పడానికి కష్టం కదా వాళ్ళంత క్రూరులట నీళ్ళల్లోంచి బయటకు వచ్చి మనుషుల మీద పడి వాళ్ళని గుటుక్కుని మింగి నవ్విని ఆ మింగడంలో కూడా పడేదో కొంతమందినేమో మింగేవారట కొంతమంది కర్ర 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 నవ్వులేవారట మన యువకులు పుర్రెలు వాళ్ళు జంతికలు నవ్వినట్టుగా నవ్విరి గొంతికలోంచి మింగేసేవారు పోనీ వాళ్ళని చంపుదామని దేవతలు పెడితే సముద్రంలో దాక్కునేవారు 
ఇప్పుడు ఈ సముద్రం కింద వాళ్ళు దాక్కోవడం వల్ల దేవతలు వాళ్ళని చంపలేకపోయారు అందుకని దేవతలంతా బ్రహ్మ దగ్గరకు వచ్చి సముద్రం అడ్డంగా ఉంది సముద్ర జలం అంతా ఎండిపోతే మేము రాక్షసులు చంపేస్తాం సముద్రంలో నీళ్లు లేకుండా చేయమనగా గొప్పగా చెప్పారు సముద్రంలో నీళ్లు తాగడం అంటే ఏమన్నా కిన్లే వాటర్ బాటిల్ తాగడమా బాటిల్ ఎత్తి తాగడమే కష్టమే ఈ పని నేను చేయలేను కానీ అగస్తుడి దగ్గరికి వెళ్ళండి అన్నట్ట బ్రహ్మ అప్పుడు దేవతలంతా బ్రహ్మ దగ్గర మాట తీసుకుని బ్రహ్మగారి మాట విని అగస్తిన్ దగ్గరకు వచ్చి అగస్తి మహర్షి సముద్రంలో దాక్కున్న రాక్షసుల్ని చంపాలంటే సముద్రంలో నీటి చుక్క లేకుండా చెయ్యి అనగా అంతేనా నడవండి అన్నాడు ఈయన ఒకసారి ఆలోచించండి మీ దగ్గరికి ఎవరన్నా వచ్చి సముద్ర జలం అంతా తాగేయండి అంటే అంతేనా అని ఎవరన్నా అనగలరా సముద్ర జలం తాగితే ఒక డ్రాపు తాగితేనే ఉప్పతనం తట్టుకోలేము ఓ బిందు నీడు తాగితే అంతేనే కాదు అంతం అయిపోతాం అటువంటిది అగస్తుడు ఇంతే ఈ పని నేను చేస్తానని సముద్రం దగ్గరకు వచ్చి మొత్తం సముద్రాన్ని చేతిలోకి వచ్చాయి అన్నట్ట మొత్తం సముద్రం జలం చేతిలోకి ఆచమనం చేసేటప్పుడు ఉద్ధరణితో నీళ్లు చేతిలో పోసుకుంటే ఎన్ని ఉంటాయి అన్ని నీళ్ళు కింద మారి వచ్చాయిట ఒక్క పుడిసిలి ఇలా చేతిలోకి రాగానే ఆ మొత్తం నీరంతా గుటుక్కున ఓం కేశివాయ స్వాహం తాగాడు ఇక రెండోసారి మాధవాయ స్వాహ లేదు నారాయణాయ స్వాహ లేదు ఒక్క గుటకలో తాగేశాట ఏక చుడుకాహంకార నిశేష శోషిత పాదోధి పయస్కుడు అంటాడు ఎర్రా ప్రకడ మహాభారతంలో అగస్తుడి గురించి ఒక్కే ఒక్క దీని ఏమంటో పుడిసిరి అంటాం అనమాట ఈ చేతిలోకి ఇలాగా మడత పెడితే దాన్ని పుడిసిరి అంటారు ఒక్క పుడిసిరిలోకి మొత్తం నీరు సముద్రం నీరు తీసుకుని గుటుక్కుని తాగి సముద్ర గర్వం అణిచినవాడు అంతటి గొప్పవాడు కాబట్టే ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళమని బ్రహ్మ అన్నాడు వెంటనే దేవతలంతా ఇప్పుడు మనం అగస్తుడిని శరణు తొచ్చుదాం అని భూలోకానికి వచ్చారు ఆ రావడం రావడం కాశీ కదా వాళ్ళు వచ్చేది మరి కాశీలో ఉన్నాడు అప్పుడు అగస్తుడు అనమాట అగస్తుడికి కాశీలో గంగా తీరంలో విశాలమైన ఆశ్రమం ఉంది పెద్ద ఆశ్రమం కట్టుకుని అక్కడ ఉంటున్నాడు ఆయన ఇప్పుడు వాళ్ళంతా కాశీ వచ్చారు కాశీ వస్తూ వాళ్ళల్లో అనుకున్నారట మనం ఎంత అదృష్టవంతులం ఎక్కడో పూర్వజన్మలో పుణ్యం చేశాం మన మహాపుణ్యము చేశాము గనుకనే వింజపర్వతం సూర్యుడిని అడ్డం కొట్టాడు వింజపర్వతం పెరగకపోతే సూర్యుడి రథం ఆగి ఉండకపోతే మనం బ్రహ్మ దగ్గరికి వెళ్ళం కదా బ్రహ్మ దగ్గరికి వెళ్ళకపోతే బ్రహ్మ మనల్ని అగస్తుని దగ్గరికి వెళ్ళమనడు కదా అగస్తుని దగ్గరికి వెళ్ళమనకపోతే ఆ వంకతో మనం కాశీరాము కదా అంటే కాశీకి వచ్చి ఈశ్వర దర్శనం చేసుకునే భాగ్యం బింజపర్వతం కలిగించాడు లోకాల కష్టం వస్తే వచ్చింది కానీ ఈ వంకతో మనం విశ్వేశ్వరుణ్ణి చూస్తున్నాం కదా విశ్వేశ్వర దర్శనం అంటే మాటల ఒక్క పనితో రెండు ఫలితములు వస్తున్నాయి ఏకక్రియ ద్వర్ధికరి పని ఒకటి కానీ ఫలితములు రెండు టూ బర్డ్ సెట్ షార్ట్ అంటారు ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు కానీ దరిద్ర సామెత కానీ ఇది అందమైన పదం కదా ఒక పని రెండు ఫలితాలు ఏమిటి ఒక పని వింజపర్వతం యొక్క గర్వం తగ్గించడం ఒక పని ఆ పనికి అగస్తుడు చూడడానికి వస్తున్న మనకి ఈ వంకతో వస్తున్న మనకి కాశీ విశ్వేశ్వర దర్శనం అనే ఇంకో మహాఫలితం వస్తుంది విశ్వేశ్వర దర్శనం గొప్ప ఫలితం ఆ తర్వాత అగస్త్య దర్శనం రెండో ఫలితం ఆహా అవిముక్త క్షేత్రం మోక్ష క్షేత్రం పవిత్ర క్షేత్రం వారణాసికి వెళుతున్నాం వారణాసికి వెళ్ళి అక్కడ విశ్వేశ్వరుడిని చూడబోతున్నాం అని పొంగిపోయారు భక్తితో భూలోకానికి వచ్చారు గంగా నదిలో దిగారు గంగా 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 అనుకుంటూ గంగలో బుడుంగు 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 అని ఉలిగి స్నానం చేశారు దేవతలు ఎంత గంగా ప్రవాహంలో ఈదిన కొట్టుకుపోరు మనకు వల్లే అందువల్ల హాయిగా స్నానం చేశారట గంగా గంగేటియో భ్రూయాత్ శతైరపి ముచ్చతే సర్వ పాపేభ్యో బ్రహ్మలోకం సగచ్చతి గంగా 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 అని మూడు సార్లు ఎవడైనా పలికితే చాలు అలా పలకగానే గంగకి ఎన్ని వేల మైళ్ళు దూరంలో ఉన్నా ఇంట్లో ఉన్న సరూర్ నగర్లో ఉన్న ఎల్బి నగర్లో ఉన్న ఉప్పల్లో ఉన్న గంగా 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 మూడు సార్లు అన్నాడు కదా వాడి పాపాలు పోతాయి విష్ణు లోకాన్ని కడతాడని ఒక పురాణంలో ఉంది స్కాంద పురాణంలో బ్రహ్మలోకం సగచ్చతి అంటే బ్రహ్మలోకం అంటే అక్కడ అపూర్వమైన పరబ్రహ్మస్వరూపాన్ని చూస్తాడు అంత పవిత్రమైనది గంగ 
గంగలో స్నానం చెయ్యలేకపోయినా గంగా 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 అంటేనే పవిత్రం చేస్తుందంటే ఇక గంగకి వెళ్ళి భక్తితో స్నానం చేస్తే ఎటువంటి ఫలితం పొందుతాడు వాడు అటువంటి గంగలో మనం ములిగం మానవులు ఎంత అదృష్టవంతులు తరచుగా కాశీ పెడుతున్నారు గంగలో స్నానం చేస్తున్నారు అని మానవుల్ని ప్రశంసించారు దేవతలు ఆ తర్వాత ముందుగా కాశీ వెళ్ళిన వాడు విఘ్నేశ్వరుణ్ణి చూడకుండా విశ్వేశ్వర దర్శనం చేయకూడదు కాశీలో రెండు విఘ్నేశ్వరుల ఆలయాలు ఉన్నాయి ప్రధానమైనవి ఒకటి చింతామణి గణపతి ఒకటి డుంఠి విఘ్నేశ్వరుడు డుంఠి విఘ్నేశ్వరుడికి దండం పెట్టాకే మొదటిసారి కాశీ వెళ్ళిన వాడు విశ్వేశ్వరుడి ఆలయంలో అడుగు పెట్టాలి లేదా చింతామణి గణపతిని చూశాకైనా సరే లోపలికి వెళ్ళాలి లేదా అక్కడ చాలామంది గణపతులు ఉన్నారు ఆ గణపతులలో ఏదో ఒక గణపతికి ముందు నమస్కరించకుండా విశ్వేశ్వరుడు తన దర్శనానికి రావద్దని నిషేధించాడు అసలు విఘ్నేశ్వర పూజ చేయకుండా ఏ పూజ చేయకూడదు ఆదో పూజ్యో గణాధిప మొట్టమొదటి పూజారుహుడు గణపతియే కాబట్టి ఎంత వాడైనా ముందుగా గణపతికి దండం పెట్టవలసిందే ఆరికి కాశీ విశ్వేశ్వరుడు కూడా కాశీలోకి అడుగు పెడితే ముందు వాళ్ళ అబ్బాయికి దండం పెట్టాక తన ఆలయంలో కడతాయి కాబట్టి విఘ్నేశ్వరుడికి నమస్కరించాలి ఈ లోపల కూడా పంచాయతనం పవిత్రమైన ఈ అద్భుత ఆలయం ఉందే ఆలయంలో పంచాయతన శివ పంచాయతనం ఆదిత్యం అంబికాం విష్ణు గణనాథం చ మహేశ్వరం ఇది శివ పంచాయతన స్తోత్రం లింగ పురాణంలో ఉంటుంది ఈ శ్లోకం శివుడి యొక్క పంచాయతనం అంటే అందులో శివుడితో కలిపి ఐదుగురు ఉండాలి ఎవరు వాళ్ళు శివుడితో కలిపి ఆదిత్యం సూర్యుడు అంబికాం అమ్మవారు గణనాథం అంటే విఘ్నేశ్వరుడు మహేశ్వరం శివుడు ఈ విధంగా ఆదిత్యం అంబికాం విష్ణు గణనాథం చ మహేశ్వరం ఈ ఐదుగురు ఉంటే దాన్ని శివ పంచాయతన ఉంటారు శివుడు ప్రధాన దేవత కనుక మధ్యలో ఉంటాడు ఒకవైపు గణపతి మరోవైపు విష్ణువు మరోవైపు అమ్మవారు ఇంకోవైపు సూర్యుడు ఉంటారు ఈ నలుగురు చుట్టూ ఉన్న అపూర్వ ఆలయం లోపల ఉన్న సామాన్యం అనుకుంటారేమో పంచాయతను ఎందుకు పెట్టారో తెలుసా పంచాయతనము అంటే ఐదు ఆయతనము నివాసం ఐదుగురి నివాసము అని అర్థం అందులో ప్రధాన దేవత శివుడు శివుడు కాకుండా ఇంకో నలుగురు ఉన్నారు నలుగురిలో గణపతి ఉన్నాడు సూర్యుడు ఉంటాడు అమ్మ ఉంటుంది విష్ణువు ఉంటాడు ఈ ఐదుగురు కలిస్తే శివుడి యొక్క పంచాక్షర మంత్రం అంట నమశివాయ అనే పంచాక్షర మంత్రమే పంచాయతన రూపంలో నేను లోకానికి అందించానని శివుడు స్వయంగా చెప్పాడు ఇక్కడ ఒక గొప్ప రహస్యం చెప్పాలి మీకు ఇవి తెలిస్తేనే మనం ఎలా దర్శనం చేసుకోవాలో శివుడిని తెలుస్తుంది ఈశ్వరుడు ఒకప్పుడు సృష్టి ఆరంభ కాలంలో ఈ లోకాలకి ఐదు భూతాలు అందించాలనుకున్నాడు ఐదు భూతాలు అంటే అగ్ని జలము వాయువు ఆకాశం భూమి పృథివి వ్యాపస్తేజో వాయువు ఆకాశములు అంటారు ఈ ఐదు భూతాలని సృష్టించడం కోసం ఆయన ఏం చేశాడు ఐదు ముఖములు సృష్టించుకున్నాడు ముందుగా శివుడు మొట్టమొదటి తనకు ఐదు ముఖాలు సృష్టించుకున్నాడు ఈ ఐదు ముఖములు వరుసగా సద్యోజాతము వామదేవము అఘోరము తత్పురుషము ఈశానము అని పిలవబడ్డాయి అందులో తత్పురుషము అనే ముఖం తూర్పు దిక్కు కేసి ఉంటుంది శివుడికున్న ఐదు ముఖాల్లో తూర్పును చూసే ముఖం పేరు తత్పురుషం పడమర చూసే ముఖం పేరు సద్యోజాతము ఉత్తరం దిక్కు కేసి చేసి చూసే శివుడి ముఖం పేరు వామదేవం దక్షిణం కేసున్న ముఖం అఘోరం అని పిలువబడుతుంది ఒక ముఖం ఇలా పైకి ఉంటుంది అది ఈశానము పైకి చూస్తూ ఉంటుంది ఆకాశాన్ని చూస్తుంది అందుకే మీకు ధ్యాన శ్లోకంలో శాంతం పంచమీశ్వరస్య వదనం ఖం వ్యాప్తి తేజోమయం ఈశ్వరుడి యొక్క ఐదవ ముఖం శాంత స్వరూపం దానికి అస్సలు కోపం రాదు ఈ ముఖంతో కోపం తెచ్చుకోడు ఆయన ఖం అంటే ఆకాశమును వ్యాప్తం వ్యాపించి ఉంటుంది అదంతా ఆకాశం అంతా వ్యాప్తి అయి ఉంటుంది ఆకాశం కేసి చూసి ఆకాశం అంతా నిండి ఉంటుంది అది కాంతి స్వరూపం అన్నారు ఈ ఐదు ముఖాలు ముందు సృష్టించుకున్నాడు ఈ ఐదు ముఖముల నుంచి వరుసగా ఆకాశం వాయువు అగ్ని నీరు భూమి అనే ఐదు భూతములు సృష్టించాడు ఈ ఐదు భూతములకి మొట్టమొదటి ఆయన పెట్టిన పేర్లు ఆకాశానికి నభస్ అని పేరు పెట్టాడు నభ అంటే ఆకాశం వాయువుకి మరుత్ అని పేరు పెట్టాడు అగ్నికి శిఖి అని పేరు పెట్టాడు జలమునకు అంటే నీటికి వారి అని పేరు పెట్టాడు భూమికి జియా అని పేరు పెట్టాడు 
ఈ ఐదు భూతాలకి పేర్లు పెట్టాక వాటిల్లో ఉన్న మొదట అక్షాలన్నింటినీ కలెక్ట్ చేశాడు నభహ అంటే ఆకాశం చెప్పాను కదా ఈ నభహలో మొదట అక్షరం నకారం ఈ నకారం ఓ పక్కన పెట్టాడు మరుత్ అంటే వాయువు ఈ మరుత్తులో ఉన్న మకారం నా పక్కన పెట్టాడు అప్పుడు ఏమైంది అది నా మహ అయ్యింది సిఖి అంటే అగ్ని అందులో ఉన్న సి ఈ నమహ పక్కన చేర్చాడు వారి అంటే నీరు అందులో ఉన్న వా అనే అక్షరం ఈ సి పక్కన పెట్టాడు జియా అంటే భూమి అందులో ఉన్న యా అనే అక్షరం వా పక్కన పెట్టాడు అప్పుడు ఏమైంది అది నమ శివాయ అయ్యింది ఈ విధంగా ఐదు ముఖములు ధరించి ఐదింటి నుంచి ఐదు భూతములు ఏమేంటవి నభము మరుత్తు సిఖి వారి జియా అంటే ఆకాశం వాయువు అగ్ని జలం భూమి అనే ఐదు భూతములు సృష్టించి వాటిల్లో ఉన్న మొదట అక్షములన్నీ కలిపి ఒక మహామంత్రం పంచాక్షరీ మంత్రం నమశివాయ అనేది సృష్టించి లోకానికి ఇచ్చాడు ఈ పంచాక్షరీ మంత్రం జపం చెయ్యలేని వాళ్ళు ఏమవ్వాలి అందరూ నమశివాయ అనలేరు అందరికీ కథ తెలియదు అందరికీ ఐదు ముఖాలు ఈ సజ్జోజాతం వామదేవం అఘోరం తత్పురుషం ఈశానం అనే ముఖాలు ఉన్నాయని తెలియకపోవచ్చు అసలు ఈ నామాలు ఉచ్చరించలేకపోవచ్చు అయినా వీళ్ళని అనుగ్రహించాలనుకుని ఈ ఐదు ముఖములు ఈ పంచాక్షరి ఈ అంతా కలిపి ఐదు రూపములుగా మార్చాడు ఆ ఐదు ముఖము ఆ రూపములే పంచాయతనము కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ లోపలికెళ్ళి మీరు చూస్తున్నారంటే ఎంత చూస్తున్నారని అర్థం ఇది శివ పంచాయతనం అంటే శివ పంచాయతనం చూడడం ద్వారా శివుడు ఐదు ముఖములను స్మరించినట్టే ఐదు ముఖములను చూచినట్టే పంచాక్షర జపం చేసినట్టే పంచాక్షరి మంత్ర జపం చేసినట్టే ఐదు భూతములు గుళ్ళు ఉన్నాయి ఇప్పుడు నిజానికి మీరు పూర్తిగా అగ్నిని పూర్తిగా భూమిని పూర్తిగా ఆకాశాన్ని పూర్తిగా జలాన్ని పూర్తిగా వాయువుని చూడలేం అసలు వాయువుని చూడలేం మనం అవునా కానీ ఇప్పుడు శివ పంచాయతను చూసామంటే లోపలికి వెళ్ళి గుళ్ళోకి వెళ్ళి ఐదింటిని ఒకేసారి చూసిన మహాఫలితం పొందుతున్నారు ఐదు భూతములు ఐదు అక్షరముల మహామంత్రం శివుడి ఐదు ముఖములు ఇన్ని ఉన్నాయట అందుకని దానికి శివ పంచాయతనము శివ పంచాయతనము మించిన ఒక మహాశక్తి లేదు పొమ్మన్నారు ఎంత శక్తి పక్క నుండి చూసేవాళ్ళు కొద్దిమంది ఉంటున్నారంటే ఎంతకాలం తెలియలేదు వాళ్ళ దురదృష్టం ఇప్పుడు జ్ఞానోదయం అయ్యాక అశేషంగా వచ్చి జనం దాన్ని దర్శనం చేసుకుంటే వాళ్ళ జాతకాలు బాగుపడతాయి ఎందుకంటే శక్తి ఎక్కడ ఉంది శక్తిని పొందితే అదృష్టం నిధి ఉంది నిధిని తవ్వికెడితే లాభం ఆ నిధి మాకు అక్కర్లేదండి రత్నాలు అక్కర్లేదు బంగారం అక్కర్లేదండి అనుకున్న వాడి ధర్మం అంతే నవరత్నములతో కూడిన నిధిని వదిలిపెట్టి బొగ్గు ముక్కలు తవ్వికెళ్ళాడు వెనకడికి ఎవడోరండు ఇవాళ బొగ్గు కూడా విలువైంది కాదనడం కానీ ఎంతైనా బొగ్గు బొగ్గే కానీ ఈ నవరత్నాల విలువ దానికి ఎక్కడ వస్తుంది వారు రేపు పొద్దున్న అలాగే పరమ పవిత్రమైన ఒక నిధి ఇవాళ ఈ పక్కన మన పక్కన ఒక ఆలయం రూపంలో మనకు ఉన్నదనమాట ఆ పంచాయతనములకు నమస్కారం గట్టిగా చేసుకోండి వీటిల్లో మనం దర్శనం చేస్తున్నప్పుడు ముందు విఘ్నేశ్వరుడికి నమస్కరించాలి కనుక నియమం ప్రకారంగా కాశీ వెళ్ళిన వాడు డుంటి విఘ్నేశ్వరుడికి నమస్కరించాలి అప్పుడు లోపలికి వెళ్ళాక మళ్ళీ డైరెక్ట్గా విశ్వేశ్వరుడి దగ్గరికి వెళ్ళకూడదు అన్నపూర్ణ ఆలయంలో ప్రవేశించి ముందు అన్నపూర్ణ చుట్టూ ప్రదక్షిణ చెయ్యాలి ఆ ఆలయం లోపల ఉన్న కుబేరుడు సూర్యుడు వీళ్ళందరినీ చూసి అప్పుడు అన్నపూర్ణాన్ని దర్శించాలి అమ్మని దర్శించాలి అమ్మవారి దర్శనం అయ్యాక అక్కడ శనైశ్వరుడు ఉంటాడు శనైశ్వరుడికి ఎదురుగుండా శనీశ్వరుడికి ఎదురుగుండా ఓ దీపం కూడా వెలిగించవచ్చు మనం వెలిగించినా వెలిగించకపోయినా ఆయనకు ఒక దండం పెట్టుకుని అప్పుడు విశ్వేశ్వర ఆలయంలో ప్రవేశించాలి న్యాయానికి ఆయన చుట్టూ కూడా ప్రదక్షిణ చేయాలి వాళ్ళు జనం పెరిగారు కనుక ప్రదక్షిణ చేసినా చేయలే చేయకపోయినా అప్పుడు శనైశ్వర దర్శనం అయ్యాక విశ్వేశ్వరుడికి నమస్కారం చేసుకోవాలి అందులోంచి బయటికి రాగానే అక్కడున్న పెద్ద నందీశ్వరుణ్ణి జ్ఞానవాపిని సప్త ఋషుల్ని వీళ్ళందరినీ చూసి అప్పుడు మళ్ళీ ఏం చేయాలి విశాలాక్షి దర్శనానికి వెళ్ళాలి కాశీ విశాలాక్షిని చూడాలి విశాలాక్షి దర్శనం అయిన వెంటనే పక్కనే ఉంటాడు ధర్మరాజు చేత ప్రతిష్ఠింపబడిన శివుడు దానికి ధర్మేశ్వర మహాదేవుడు ధర్మేశ్వర లింగం అని పేరు అక్కడే యమధర్మరాజు తపస్సు చేసి ఆ లింగాన్ని ప్రతిష్ఠించాడు యముడంతటి వాడు ప్రతిష్ఠించిన లింగం అది ధర్మేశ్వర లింగాన్ని దర్శనం చేసుకుంటే వాళ్ళు నరకానికి రారని నరకానికి వచ్చిన నేను వాళ్ళని పూజించి కైలాసానికి పంపిస్తానని యముడు వరం ఇచ్చాడండి అందువల్ల అక్కడికి వెళ్ళాక తప్పక విశాలాక్షాలయానికి దగ్గరలోనే ఉంటుంది ఆ ధర్మేశ్వర ఆలయం అది చూడండి అక్కడే సావిత్రి ఉంటుంది అక్షయ సావిత్రి సావిత్రి వటవృక్షం అంటారు దాన్ని ఆ వటవృక్షం 
దివోదాసు అనే ఒక రాజుగారు ఉన్నాడు కాశీని పరిపాలించాడు ఆయన ప్రతిష్ఠించిన దివోదాసేశ్వర లింగం అవి చూశాక అప్పుడు మీరు కాలభైరవ దర్శనం చేసుకోవాలి కాలభైరవ దర్శనము కేశవుడు అనే పేరుతో విష్ణువు అక్కడ ఉన్నాడు మాధవుడు ఆ మాధవుణ్ణి ఆదికేశవుణ్ణి విష్ణువుని కూడా చూడాలి ఆదికేశవుడు ఆలయం రోడ్డులోంచి ఎక్కడ గంగానది ఒక రేవులోంచి ఎక్కేస్తే అక్కడ ఒక పీఠం ఉంటుంది అక్కడ చాలా అద్భుతమైనటువంటి చిన్న ఆలయం ఉంటుంది అక్కడ విష్ణుమూర్తి దర్శనమిస్తాడు కాశీకి క్షేత్ర పాలకుడు కాలభైరవుడు పోషకుడు విష్ణువు ఈ ఇద్దరిని చూడాల్సింది ఇది కాశీకి వెళ్ళిన వాడు తప్పక చేయవలసిన పని ఇవి చేశాక మీ ఇష్టం ఎన్ని రేవులైనా తిరగండి మణికర్ణికా ఘట్టంలో స్నానం కూడా తప్పనిసరిగా ఒకసారైనా చేయాలన్నమాట ఏమీ లేకుండా కాశీ వెళ్ళాం వచ్చామంటే ఊరికే కాశీ గచ్చన్ త్రణం స్పృశన్ అన్నట్ట కాశీ వెళ్ళాం గడ్డి పరకన పట్టుకొచ్చామన్నట్ట గడ్డి పరకన ముట్టుకున్నామన్నట్ట అలాంటి ప్రయోజనం ఉంటుంది కనుక మొదటిసారి వెళ్ళిన వాళ్ళు ఇవన్నీ చూడాలి దేవతలకి శాస్త్రము తెలుసు కనుక ఈ మార్గంలో అన్నీ చూశారు అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో చూశారు అన్నీ చూసి 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 అప్పుడు ఎక్కడున్నాడు అగస్తుడు అగస్తుని ఆశ్రయం ఎక్కడ అనుకున్నారట అగస్తుడు ఎక్కువసేపు ఎక్కడ ఉండడు విఘ్నేశ్వరుడి దగ్గర కాసేపు అమ్మవారి దగ్గర కాసేపు విశ్వేశ్వరుడి దగ్గర కొంతసేపు ఉండి విశ్వేశ్వర నీ పాదాలను ఎప్పుడు సేవించే భాగ్యం ఇయ్యి అంటట అందుకని ఆయన ఎక్కడున్నాడు అని వెతుక్కుంటూ 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 మొత్తం మీద అగస్తుడు ప్రస్తుతం ఆశ్రమంలో ఉన్నాడు ఆయన ఆశ్రమానికే పోదాం అని దేవతలంతా ఆశ్రమానికి వెళ్ళారు ఇప్పుడు గంగానది యొక్క ఒడ్డున ఉన్న రేవులు ఉన్నాయే వరుసగా మనకి అరవై నాలుగు స్నానాల ఘట్టాలు ఈ ఘట్టాలన్నీ పొడుగ్గా పూర్వం అగస్తిని ఆశ్రమం ఉండేది అక్కడ గంగానది తీరంలో మారేడు తోట నాకాడు ఆయన బిల్వ వనం బిల్వ వనంలో చిన్న పాక వేసుకుని ఆ పాకలో ఉంటూ వీలున్నప్పుడల్లా మారేడు తోటలో తిరుగుతూ శివ శివ అనుకుంటూ ఉంటాడు ఆయన మారేడు ఆకులు మారేడు కాయలు ఇవన్నీ శివుడి పూజకే వినియోగిస్తాడు ఒళ్ళంతా విభూతి పూసుకుంటాడు వీలున్నప్పుడల్లా జింక చర్మం మీద కూర్చుని శివ శివ అనుకుంటాడు ఆయన ఆయన భార్య లోపాముద్రతో పాటుగా అగస్తుడు అక్కడే ఎక్కువ కాలం ఉన్నాడు ఆశ్రమం అంటే ఆయనకి చాలా ఇష్టం అక్కడ ఆశ్రమంలో ఎక్కడున్నాడో వెతుక్కుంటూ ఉన్న దేవతలందరికీ ఎదురుగుండా కనబడ్డాట మహానుభావుడు అగస్తుడు ఆయన మారేడు తోటలో ఉన్నాడు దేవతలు చూసే సమయానికి అగస్తుడు ఎలా ఉన్నాడో తెలుసా ఒళ్ళంతా విభూతి పూసేసుకుని మారేడు చెట్ల కింద కూర్చుని శివోదాత శివో భోక్త శివ సర్వం శివోహంతు నేనే శివుణ్ణి శివుడు సర్వం వ్యాపించి ఉంటాడు శివోహం అంటే శివుడికి నాకు తేడా లేదు నేనే శివుణ్ణి శివుడు ఎక్కడ ఉంటాడు అంతటా ఉంటాడు నాకు అన్నం పెట్టేవాడు ఆయనే ఇచ్చేవాడు ఆయన పుచ్చుకునేవాడు ఆయన ఈ మారేడు చెట్లు ఆయన మారేడు ఆకులతో పూజించేది ఆయన్నే ఆ పూజ అయ్యాక బిల్వపత్రాలని ఎండబెట్టి యజ్ఞంలో భస్మం చేసి ఆ బూడిదను పూసుకుంటానే మళ్ళీ ఆ విభూతి ఆయనే ఆ విభూతి పూసుకుంటున్న నేను ఆయనే సర్వం శివుడే అనుకుంటాడు ఆయన ఎప్పుడు శివుడు 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 తప్ప ఇంకేమంట అనమాట శివ 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 అనుకుంటాడు ఆ మహాత్ముడు ఏం వర్ణించారండి కాశీ ఖండంలో ఈ శ్లోకాన్ని కాశీ మహిమ రాసిన శ్రీనాథ కవి అద్భుతమైన పద్యంలో రాశాడు శివుడే దాత శివుడు భోక్త శివుడే చేయు మఖాది క్రియల్ శివుడే సర్వము నే శివుడు నన్ను చిల్తింపుతు జాహ్నవి సవిధ శ్రీ పల్లవృక్ష వాటికల భస్మ స్నాన శుద్ధాంగుడై భవ కాశీదవ నీలకంఠ అనుతు భావిమోన్యాత్ముని శివుడే ఇస్తున్నాడు శివుడే అనుభవిస్తున్నాడు అన్నం వండేది శివుడు వడ్డించేది శివుడు తినేది శివుడే అంటే మావిడ శివుడే అన్న పాత్ర శివుడే అన్నము శివుడే తింటున్న నేను ఆయనే శివుడే సమస్తము చేస్తాడు ఈ యజ్ఞములు చేసేది శివుడు గుడిలో ఉండేది శివుడు గుడి శివుడే 
పురాణం వింటున్న వాళ్ళు శివుళ్ళు చెబుతున్న వాడు శివుడు సమస్తం శివుడే నేనే శివుణ్ణి అని నిరంతరం శివ 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 అంటూ గంగానది తీరంలో ఉన్న మారేడు తోటలో ఒళ్ళంతా విభూతి పూసుకొని పులకించిపోతున్నటువంటి మహాత్ముణ్ణి పొట్టివాణ్ణి గట్టివాణ్ణి అగస్తుండి చూశాడు ఆ అగస్త్య ఆశ్రమంలో ఒక తమాషా కనపడింది అగస్తుడు ఆశ్రమంలో సింహాలు ఉన్నాయి పులులు ఉన్నాయి ఏనుగులు ఉన్నాయి గుర్రాలు ఉన్నాయి అడవి గుర్రాలు అనమాట అవి అడవి ఎనుభూతులు ఉన్నాయి అడవిలో ఉండేటటువంటి ఎద్దులు అడవి ఎద్దులు ఉన్నాయి ఒకటి ఏమిటండి ఏం వర్ణించేశారండి మహానుభావుడు పోతన గారు అయితే గజ్జ రూపంలో రాశాడు పద్యాలు శ్లోకాలు కుదరదనుకున్నాడు అంతే అది మరియును మాతులుంగ లమంగలుంగ చూత కేతకి భల్లాత కామ్రాతక సరళ ఫలిల సంతత శ్రీ స దంత కాంతి విద్య అవిద్య ఇత్యాది మాయాశక్తి స్వరూపం బయు కాశీనగర ప్రాంతంబునందు పనస బదరి వకుల వంజుల వట కుటజ కొంద కురవక కురంటక కోవిదార ఖల్చోర నారికేళ సింధువార పిచుమంద చందన మందార జంబూ జంబీర మాధవీ మధు కతాల తక్కువల తమాల హింతాల రసాల సాల ప్రియాడు గల్వా మలక క్రముఖ కదంబ కరవీర కదడీ కపిత్త కాంచన కందరాళ శిరీష శిల్సు పాసోక పలాశ నాగ పున్నాగ చంపక శతపత్ర మరువక మల్లికా మతల్లిక ప్రముఖ నిరంతర వసంత సమయ సౌభాగ్య సంపదం కురిత పల్లవిత కోరకిత కుసుమిత ఫలిత లలిత విటప విటపి వీరు నివహాలం కృతంబును మణివారు కానీక విద్రుమల తాము ఓ ధ్యాన సుఖ పిక్క నికర సమంచిత చంచూపట నిర్దళిత శాఖి శాఖాంతర పరిపక్వ ఫల రస ప్రవాహ రస ప్రవాహ బహుళంబును సంతతాంగీకార భార పరిశ్రాంత కాంత సమాలింగిత కుమార భర్త మధుకర సమీప విట సముదయ సంచార బక బలాధిక కోయష్టిక ముఖర జల విహంగ విసర బధిరీభూత భూ నభోంతరాళంబును పద్మరాగ తుష్య మరకత కాంచన కందరాళాది నవరత్న బహు మణిమయాధ్యనేక ధాతు నిర్మితంబును సింహ శరభ శార్దూల గంధ గజ గవయ గండభేరుండ ఝిల్లి శరభ హరి మర్కట శరభ శార్దూల సత్వ గంధ గజ గవయ గండభేరుండాది శరభ శార్దూలాది ఝిల్లి మత్తాది గాంధీవ క్రూర నిఖిల మృగ సన్నాహ సంచకిత శమన శరణాగత శమన కింక రంగున ఎబ్బు వనంబునందు అన్నారు ఓ అద్భుతమైన వృక్షాలు ఆ వృక్షాల మధ్యలో ఉన్నటువంటి పళ్ళు మామిడి పళ్ళు రాలుతున్నాయి అక్కడ అన్ని ఎక్కువగా మారేడు పళ్ళు కదా ఇంతంత మారేడు పళ్ళు ఉన్నాయట ఆకులు రాలుతున్నాయట ఈ మధ్యలో తిరుగుతున్నాయట ఈ తిరుగుతున్నటువంటి మృగాల్లో కొన్ని మృగాలు అంతా చెప్పలేం కానీ సింహాలు శార్దూలాలు అంటే పులులు పెద్ద పెద్ద ఏనుగులు అంటే మదించిన ఏనుగులు పైగా తోడేళ్ళు ఎలుగుబంట్లు పెద్ద పెద్ద పాములు ఇటువంటి రకరకాల మృగాలు ఉన్నాయి వీటితో పాటు సాధు మృగాలు కూడా జింకలు ఉన్నాయి కుందేళ్ళు ఉన్నాయి ఎరుబోతులు పక్కన తిరుగుతున్నటువంటి కొండగొర్రెలు ఉన్నాయి మేకపోతులు ఉన్నాయి పక్షులు తిరుగుతున్నాయి ఇన్ని మృగాలు తిరుగుతూ ఉంటే ఆశ్రమం ఎలా ఉండాలి సింహానికి ఎదురుగుండా ఏనుగు కనబడితే ఏను కుంభస్థలం చీల్చి చెండాడుతుంది సింహం పులికి ఎదురుగుండా మేక కనపడితే లేక ఆవు కనపడితే తినాలి అలాగే కొండగొర్రెకి ఎదురుగుండా కోతి కనపడితే కొట్టుకు తావాలి పాముకి ఎదురుగుండా ముంగీస మరో పక్కన ఎలక మరో పక్కన చిలక చిలక పక్కనేమో ఇదిగో మన కుమారస్వామి వాహనం మయోరం ఇన్ని ఉన్నాయా కానీ తమాషా ఏంటంటే ఏనుగుల తొండ ఎత్తి పట్టుకుంది ఆ తొండ కింద కూర్చుని సింహం ప్రేమగా ఏనుగా ఏనుగా నీ తొండం దగ్గర నుంచి ఉన్నటువంటి లాలా జలం నెత్తి మీద పోయివా న్యాచురల్ ఏసీ కింద ఉంటుందందిట ఏనుగు తొండం నుంచి వస్తున్నటువంటి ఈ లాలా జలం ఉంటుంది ఉమ్ము అది నెత్తి మీద పడితే సింహానికి చల్లగా ఉంటుంది అనమాట చక్కగా ఫ్యాన్ దగ్గర కూర్చున్నట్టు పూర్వం ఏం చేసేవారంటే విసిరి కర్రని నీళ్లలో ముంచి వేసవకర్రలు ఇలా విసురుకునేవారు అప్పుడు గాలితో పాటు నీళ్లు మీద పడతాయి చల్లగా ఉంటుంది అనమాట అలా ఏనుగు తొండం కింద సింహం కూర్చుంటే ఏనుగు చల్లదనం ఇస్తుంది సింహానికి ఎదురుకుండా జింక కూర్చుంది జింక పక్కనేమో పులి కూర్చుంది పులి పక్కన ఆవు కూర్చుంది ఆవు పక్కన మేక కూర్చుంది మేక పక్కన పాము కూర్చుంది పాముకి ఎదురుకుండా ఎలక్ కూర్చుంది మరో పక్కన చిలక్ కూర్చుంది నెమలి పక్కన పాములు కూర్చున్నాయి నెమలికి పాములు కనపడితే సేమ్యాలు తిన్నట్టు తినేస్తాయి నూడిల్స్ పాములు అంటే నూడిల్స్ అనమాట నెమళ్ళకి పటకా పటకా పొడుచుకు తిట్టాయి కానీ ఏం తినలేదు అంటే పరస్పర విరోధం ఉన్న జంతువులు ఐకవత్యంతో కలిసిమెలిసి ఉన్నాయి అందులో ఒక ఆడ జింక ఉంది ఆ జింక గర్భవతి ఇంతలు పులి దగ్గరకు వచ్చి 
నీకేం పర్వాలేదు ఇక్కడ బాగా పురుడు పోసుకుంటావు స్వామి అగస్తుడి దర్శన దయ వల్ల నీకు ఏ లోటు ఉండదు సిజేరియన్ చేసి డాక్టర్లు ఎవరు నీ దగ్గర బిల్లు వేయరు నీకేం బెంగలేదు అని ఓ పెద్ద పులి వచ్చి గర్భంతో ఉన్న జింక పొట్ట మీద అలా నిమురుతోందిట అసలు దిక్కుమాలు మొగుడే ఆడవాళ్ళు అలా మిగ ఈ మధ్యకాలంలో నివరట్లేదు భార్య గర్భవతి కాబట్టి వీడి దాన్ని వీడి సినిమాకు పోతున్నాడు వీడు నూడిల్స్ తింటున్నాడు అవునా పాపం పులి వచ్చి ప్రెగ్నెన్సీ అయినటువంటి ఒక ప్రెగ్నెంట్ అయినటువంటి ఆడు జంక దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రేమతో నిమురుతోందిట ఎంతలో చిన్న పిల్ల కుందేలు పిల్ల ఒకటి వచ్చింది అప్పుడే ఒక కుందేలు పిల్లను పెట్టింది ఈ పిల్ల దగ్గరికి వెళ్ళి ఎవరో పెద్ద పాము ఒకటి సింహం ఒకటి పిల్ల ఏం పర్వాలేదు కొంచెం నువ్వు ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి వీలుగా ఈ దుంపలు తిను ఈ ఆకులు తిను పెద్ద అయ్యాక మనందరం కలిసి క్రికెట్ బ్యాట్తో ఆడుకుందాం అంటున్నాయిట ఇలా ఒకరితో ఒకరు కబుర్లు చెప్పుకుంటున్నారు ముచ్చట్లు ఆడుతున్నారు అది మహర్షుల యొక్క మహాప్రభావం వాళ్ళు సాత్వికులు శాంతస్వరూపులు ఆ మహాత్ముల ఆశ్రమంలో ఇన్ని భయంకర జంతువులు సాధు జంతువులు ఐకవత్యంతో కలిసి ఉంటున్నాయిట నేను పురాణం చెప్తున్నప్పుడు శత్రుత్వం మరిచిపోయి మీరు అందరూ కూర్చొని పెట్టినట్లుగా ఇందులో కూడా అన్ని పార్టీలు వాళ్ళు ఉంటారు కదా ఎంత ఆ మహాత్ములు ఆ కాలం వేరనుకోండి ఆ కాలం మళ్ళీ రావాలని కోరుకుందాం కాసేపు అందరం అన్నీ మర్చిపోవాలన్నమాట ఏదో కాసేపు ఏ రాజకీయ నాయకులుగానో ఉన్నప్పుడు విరోధం తప్ప ఉత్తప్పుడు ఐకమత్యంతో ఉండాలి అని మహర్షులు చాటారు ఇది చూచి దేవతలు ఆశ్చర్యపోయి అందుకే ఋషి ఆశ్రమాల్లో మకాం పెడితే బాగుంటుందనేవారు పెద్దలు ఈ మునీశ్వరుడు ఆశ్రమంలో కూర్చుంటే మనకి ఏ విధమైన అశాంతి ఉండదు అందరూ ప్రశాంతంగా ఉంటాం అనుకున్నారు ఎంతలో ముని చూచాడు భార్య సమేతంగా వాళ్ళని ఆహ్వానించి ఒక్కసారి లేచి నిలబడి మరి ఆహ్వానించి ఆహా ఇంద్రుడు అగ్ని యముడు నిర్వృతి వరుణుడు వాయువు కుబేరుడు ఈశారుడు అనే అష్టదిక్పాలకులు నవగ్రహ దేవతలు వరుసగా సూర్యుడు చంద్రుడు అంగారకుడు బుధుడు బృహస్పతి శుక్రుడు శని రాహువు కేతు గ్రహాలు వచ్చారు వాళ్లతో పాటు మహానుభావులు నక్షత్ర దేవతలు వచ్చారు ఇరవై ఏడు నక్షత్రాలు దిగొచ్చేయట ఈయన దర్శనం కోసం అని అశ్విని భరణి కృతిక రోహిణి మృగశిర ఆర్ద్ర పునర్వసు పుష్యమి ఆశ్లేష మఖ పుబ్బ ఉత్తర హస్త చిత్త స్వాతి విశాఖ అనురాధ జ్యేష్ట మూల పూర్వాషాఢ ఉత్తరాషాఢ శ్రవణం ధరిష్ట శతభిషం పూర్వభద్ర ఉత్తర భద్ర రేవతిని పిలువబడి ఈ నక్షత్ర దేవతలు ఇంకా అనేకమైన దేవత లోకాల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు యక్షులు కెన్నరులు కెంపురుషులు సురలు సిద్ధులు సాధ్యులు పన్నగులు చారణులు అసురులు విద్యాధరులు గంధర్వులు ఏకకాలంలో రాశ్రమానికి వచ్చారు ఇంతటి మహాత్ములకు ఏం చేస్తే రుణం తీరుతుంది ప్రస్తుతానికి మీ అందరికీ నమస్కారం చేస్తాను ఎంతమందికి ఒకేసారి కూర్చోబెట్టి టిఫిన్లు ఇవ్వడం కాఫీలు ఇవ్వడం అంటే ఏడాది పడుతుంది అందుకని అందరికీ స్వాగతం పలుకుతున్నారు రెండు అన్నాడు అందరినీ కూర్చోబెట్టాడు ఏం పని మీద వచ్చారో చెప్పండి చేస్తామనగా అందరూ ఒకేసారి మాట్లాడితే బాగుండదు కదా ఎవడదాన్ని వాడు సలహా ఇస్తే కష్టం అందుకని అందరి తరపున పరమ పూజ్యుడు బృహస్పతి ముందుకు వచ్చాడు తెలివైన వాడు వాక్చాతుర్యం కలిగిన వాడు మాట్లాడితే ఇతరులకు అర్థమయ్యేలా మాట్లాడేవాడు బృహస్పతి అనమాట మాట్లాడడం కాదు మనం మాట్లాడేది ఇతరులకు అర్థం అవ్వాలి మాట్లాడేది తేలికగా స్పష్టంగా ఇతరులకు అర్థమైతేనే వాడు వాక్చాతుర్యం కలిగిన వాడు అంటారు ఏదో నా దారి నేను చెప్పుకుపోతే మీకు అర్థం కాకపోతే రెండో రోజు ఎవడు రాడు కాబట్టి అవతల వాడికి మాట్లాడేది అర్థం అవ్వాలి బృహస్పతి మాట్లాడితే అర్థం అవుతుందిట మా ఇంటికి ఒక ఆయన వచ్చేవాళ్ళు అండి మా చిన్నప్పుడు వచ్చినప్పుడు అలా వచ్చి మహిష సంఘం భేమయ్యన గట్టిగా నున్నదా గాఢంబుగనున్న క్షేరంబుదెమ్ము అనేవాడు ఈ గాఢం ఏమిటో ఈ క్షేరం ఏమిటో మహిషరంగం ఏమిటో అర్థం అవ్వదు జనాలు కాదు అంటే మీ ఇంట్లో గేదెలు ఎక్కువగా ఉన్నాయా గేదెలు ఎక్కువగా ఉంటే గాఢంబుగనున్న క్షేరం అంటే చిక్కగా ఉన్న పాలు చక్కగా చిక్కగా పాలు తిండంటే వదిలిపోల ఏమండి కాసిన పాలు కాచి బాగా ఎంత పట్టికి బెల్లం వేసేవాడిని అంటే ఇస్తారు కానీ మీ ఇంట మహిష సంఘంబులు ఉన్నవా గాఢంబుగు క్షేరంబుదెమ్ము అంటే అడిలి పారిపోతారు శుభ్రంగా కాసిన మంచినీళ్ళు ఇమ్మంటే ఇస్తారు కానీ ఆ యొక్క పడంగా వారు వారి సలీలానంతం బందిరి ఏది పట్టుకు రొమ్ము సలీలము అంటే వీడు ఆ దెబ్బకి అడిలిపాడు అయ్యా దాహం వేస్తుందండి మంచిరీలం అంటే ఇస్తాడు శీతల పేటి అంతర్గత జలంబుదెమ్ము అన్నాడు ఒక ఆయన మా ఇంటికి వచ్చి అంటే ఏమిటి శీతల పేటి అంటే ఫ్రిడ్జ్ట ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టినటువంటి చిల్డ్ వాటర్ దెబ్బను వాడు ఉద్దేశం ఇక చూడండి ఈ మధ్యకాలంలో అసలు సంస్కృతమే దూరం అయిపోతుంటే ఇక శీతల పేటి అంతర్గత జలంబుదెమ్ము అంటే ఏం తెస్తాడు వాడు అందుకని ఇతరులకు అర్థమయ్యేటట్లుగా మాట్లాడడం కూడా ఒక కళ అన్నమాట 
శ్లోకం చదివిన శ్లోకం అర్థం చెబితే మీరు వింటారు కానీ నా దారి నేను శ్లోకాలు చదువుకుపోతే శోకం పెడతారు ఇప్పుడు అందుకని ఇలా అర్థమయ్యేలా మాట్లాడే మహాత్ముడు బృహస్పతి కనుక ఆయన్ని ముందు గింటారు దేవతలు ఆయన వినయంగా ముందు అగస్తునికి తిరగకుండా అమ్మ లోపాముద్ర మీ ఆశ్రమంలో ఏ లోపాలు లేవు కదా ఆశ్రమంలో చెట్లు బాగా పెరుగుతున్నాయా నీళ్లు బాగా దొరుకుతున్నాయా మీ ఆయనని ఎంతో ప్రేమగా నువ్వు చూస్తావు ఆయన నిన్ను అంతకంటే గౌరవంగా చూస్తాడు ఆదర్శ దంపతులు మీరు మీ దంపతులు ఐకమత్యంతో ఎక్కడికి వెళ్ళినా కలిసి పెడతారట ప్రపంచంలో కొంతమందిని మేము పొగుడుతూ ఉంటాం అరుంధతి వశిష్ఠులు లోపాముద్ర అగస్తులు గౌతముడు అహల్య అనసూయ అత్రి ఇలాంటి మహాత్ముల్ని మేము ఆదర్శంగా సేకరిస్తాం వీళ్ళని గురించి మనం మన పిల్లలకి చెప్పాలండి ఈ మధ్యకాలంలో పెళ్ళైన సంవత్సరం తర్వాత ఫస్ట్ మ్యారేజ్ డే చేసుకోవడమే గొప్పగా ఉంది అంత ఐకమత్యంతో ఉంటున్నాం మనం అటువంటిది పాతికేళ్ళు పెళ్ళయిందండి మాకు యాభై ఏళ్ళు గడిచేయండి అన్న వాళ్ళు ఎవరన్నా కనబడితే వాళ్ళకి నెత్తి మీద కిరీటం పెట్టి పూజించాలన్నంత కోరిక కలుగుతుంది అనమాట ఎక్కడ చూసినా తోసుంటా తోసుంటా అని తిట్టుకోవడమే తప్ప ఐకమత్యమే పోయితుంది క్రమక్రమంగా కారణం ఏంటంటే పిల్లల్లో తేడా వచ్చేసింది కానీ ప్రేమతో ఐకమత్యంతో కలిసి ఉంటే ఆ కుటుంబం ఎంతో బాగుంటుంది పూర్వకాలంలో వాళ్ళకి కోపాలు లెక్కదు భార్యకి కోపం వస్తే టక్కన భర్త కిక్కురు అనేవాడు కాదు భార్యకి ఏదో కోపం వచ్చింది అప్పడాల కలతో నెత్తి మీద కొడితే ఆహా అని ప్రేమతో పలకరించాలండి కృష్ణుడు చూసి నేర్చుకోవాలి సత్యమం ఎడంకాలతో తన్నింది అప్పుడు ఆయన విడాక్ 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 అన్నాడా అనలేదు అని ఉంటే వాళ్ళకి కథ మనం చెప్పుకునేవాళ్ళు కాదు ఎడమకాలుతో సత్యభామాదేవి కృష్ణుడి తల మీద ఉన్న కిరీటాలు చూసేస్తే వెంటనే ఆయన నన్ను భవదీయ దాసుని మనంబున నెయ్యపు కెంకబోని తాచినయ్యది నాకు మన్ననయ్య చెల్వగు నీ పద పల్లవంబు మత్తను పులక అగ్ర కంట కవిత నమ్ము తాకిన నొచ్చు నొచ్చు నేననియద అల్కమానవు గదా ఇకనైన అరాళ్ళ కొంతల ఎంత అందంగా అన్నాడండి నేను నను అంటే నా అంత గొప్పవాడు ఎంత గొప్పవాడు దేవతల పూజలు అందుకుని అంత గొప్పవాడిని నేను కానీ నీ దగ్గర భవదీయ దాసుడు అన్నాడు నీకు సేవకుండి అన్నాడండి ఇలా అనాలి భర్త భార్య ఎప్పుడైనా పొరపాడు తల్లింది కొట్టింది అప్పుడు వెంటనే నేను నీ సేవకుడిని అయా మాల్వేజ్ ఎవరు సర్వెంట్ అన్నావా ఇక ఆవిడికి ఎంత ఆనందం కలుగుతుంది అయినా నేను మీకు చెప్పాలంటే ఆ మాత్రం సీనియర్ స్టాప్ మోస్ట్ సీనియర్స్ మీరంతా కాబట్టి ఎప్పుడో ఒకప్పుడు ఆ మాత్రం తన్నులు తింటే ఎంత లాభం అండి ఒక్కసారి తినకుండా ఉన్నవాడు ఉండడు ఎక్కువసార్లు తినవాడు గొప్పవాడు అందుకని కృష్ణుడు నేను అంత గొప్పవాడిని భవదీయ దాసుణ్ణి నువ్వు ప్రేమతో అలా తోసావు సుకుమారంగా కాలితో తాచావు తన్నేమనలేదు తాకేమన్నా తాచావు అన్నాడు అంటే మెల్లిగా అలా తోసావు అది నాకు మన్నన కిరీటం పెట్టి పూజించడం వంటి సన్మానం నాకు అది ఇన్ని దండల కంటే ఈ సత్కారం గొప్పది ఎకరైనా కోపం మానవ అన్నాడు కాబట్టి ఆ కుటుంబం నిలబడింది సుఖంగా ఉన్నారు అంతేగాని నన్ను తిడతావా తన్నుతావా అప్పుడాల కరతో కొడతావా అని పట్టుకుని కోర్టుకి వెళ్ళామంటే ఇంకేముంది మొత్తం కాపురం పాడైపోతుంది అలాగే అప్పుడప్పుడు భర్త కూడా ఏదో తెక్కొచ్చి కొంచెం కొట్టాడు అనుకోండి సుకుమారంగా మూతి మీద ఒక్కడిచ్చాడు ఏదో రెండు పళ్ళు ఉడే రెండే కదా డాక్టర్ గారి దగ్గర కడదాం అనుకోవాలి తప్ప నా పళ్ళు ఓడగొడతావా నీ పళ్ళు ఓడగొడతాను అన్నావా ఇంకా కాపురం చెడిపోతుంది అందుకని కొంచెం భార్యకు కోపం వస్తే భర్తయు భర్తకు కోపం వస్తే భార్యయు తగ్గితే అప్పుడు ఐకమత్యంతో ఉంటారు యావత్ జీవితం ఒకళ్ళనొకళ్ళు తిట్టుకోకుండా కాపురం చేసిన దంపతులు ఆ రోజుల్లో అగస్తుడు లోపాముద్ర అరుంధతి వశిష్ఠుడు ఎప్పుడూ ఇద్దరూ ఒకళ్ళనొకళ్ళు ఏ మాట అనుకోలేదట వాళ్ళు ఎంత కష్టం అండి అలాంటి దంపతులు ఈ లోకల్లో ఉంటారా అంటే నేను ఉన్నానులేండి కాబట్టి అప్పుడప్పుడు ఉన్నవాళ్ళు ఉండకుండా ఉన్నారు ఇప్పుడు లోపాముద్రతో అదే అన్నాడు ఆయన ఎంత గొప్ప దంపతులమ్మా మీరు ఆయన ఆవిడ ముందు పొగిడి భర్తతో పని ఉన్నప్పుడు భార్యను పొగిడితే పనులు బాగా అవుతాయి ఎవరితోనైనా పని ఉంటే డైరెక్ట్గా మగవాళ్ళకి చెప్పకుండా ఆవిడ పొగిడి ఏమంటే కొంచెం ఆయనకి రికమెండ్ చేయండి అంటే పని చేస్తారు అంతేగాని రాగానే నీ మొహం నీకే వచ్చమ్మా మీ ఆయన గొప్పవాడు అన్నావా ఇది వాడిని ఇంటికి రానిచ్చారా మీ సంగతి చూస్తాను ఉంటుంది ఆవిడ అందుకని బృహస్పతి తెలివైన వాడు కనుక ముందు భార్యను పొగిడాడు పొగిడి ఇప్పుడు అగస్తునికే తిరిగాడు మహర్షి నీ తపశ్శక్తి వల్ల ఎల్వలుడు వాతాపి అని పిలవబడే ఇద్దరు రాక్షసులు నశించారు 
సముద్రాన్ని తాగి నివాత కవచ కాలకేయాది రాక్షస సంహారానికి దేవతలకు ఉపయోగపడ్డావు ఎన్నెన్నో ఘనకార్యాలు చేశావు ఇప్పుడు నీతో పనిపడి బ్రహ్మ చెప్పగా వచ్చావు నీకు తెలుసు వింజపర్వతం శరీరం విపరీతంగా పెంచాడని ఈ వింజపర్వతం మళ్ళీ కిందకి దిగాలి ఆయన కిందకి దిగితే సూర్యుడి రథం యథాప్రకారంగా నడుస్తుంది సూర్య రథ గమనము సాగడానికి వింజపర్వతం గర్వం తగ్గించి కిందకి దింపాలి ఈ బాధ్యత నీది ఈ పని చేసి పెట్టవా అనగానే దేవతలు వచ్చి అడిగితే కాదంటారా మరి అందుకని సరేలండి అలాగే చేస్తానని మాటిచ్చాడు అమ్మయ్య అనుకుని వాళ్ళ దారిని వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు అలా వెళ్ళిపోగానే అగస్తుడు నెత్తి నోరు కొట్టుకుని భార్యతో అన్నాడు అయ్యయ్యయ్యో ఈ దేవతలంతా నా దగ్గరికి ఎందుకు వచ్చారు నేను తొందరపడి మాటిచ్చేశాను పర్వతాల రెక్కలు తగ్గొట్టిన ఇంద్రుడు ఈ పర్వతాన్ని వజ్రంతో దెబ్బకొట్టలేడా కుబేరుడు అంత గొప్పవాడు ఈశానుడు అంత గొప్పవాడు అగ్నిహోత్రుడు తలుచుకుంటే పర్వతాన్ని భస్వం చేయలేడా ఒకళ్ళను మించిన వాళ్ళు ఒకళ్ళు వరుణుడు తలుచుకుంటే ఈ పర్వతాన్ని తన జలంతో ముక్కలు ముక్కలు చేయలేడా ఇంతమంది హేమాహిం వీళ్ళంతా వచ్చి పర్వతం గర్వం తగ్గించమని నన్ను బతిమాలితే నేను తొందరపడి మాటిచ్చాను మొగమాటం వల్ల పాడైపోయాను ఎంత మాటిచ్చానని బాధపడ్డాట ఎందుకో తెలుసా ఈ క్షణం నుంచి ఇక కాశీకి ఆయన శాశ్వతంగా దూరం అయిపోవాలి మీకు అనుమానం రావచ్చు కదా కాశీకి ఎందుకంటే శాశ్వతం ఏ గర్వం అడిచి వెళ్ళి వెనక్కి రావచ్చు కదా అని వింజ పర్వతమునకు ఎవరి శాపము తగలకుండా బ్రహ్మ ఒక వరం ఇచ్చాడు ఒక్క అగస్తుని శాపమే తగులుతుంది అగస్తుడో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అనవసరంగా ఎవరిని శపించడు ఇప్పుడు అగస్తుడు వింజ పర్వతాన్ని కిందకి దిగమని చెప్పాలంటే కారణం ఒకటి ఉండాలి కదా అందుకని నేను కాశీ వదిలి తీర్థయాత్రలకు వెళుతున్నాను అని కాశీ వదిలి ఎక్కడికో వెళ్ళాలి ఈ తీర్థయాత్రలకు వెళ్ళేటప్పుడు దారిలో ఈ వింజపర్వతం అడ్డు వస్తుంది నాయనా వింజపర్వతమా నేను అవతల వైపుకి వెళ్ళాలి నువ్వు అడ్డం ఉన్నావు అనగానే వింజపర్వతానికి చాలా భయం అగస్తుడి అంటే ఎందుకంటే అగస్తుడి అంటే అందరూ దొడుస్తారు ఆయన చేప ఎవరికైనా తగులుతుంది అందుకని ఈయన కోసం వాడు ఏం చేస్తాడు పొడుగ్గా పెరిగినవాడు ఈయన అవతల వైపుకి దిగడానికి దారిచ్చి కిందకి దిగుతాడు ఇప్పుడు అగస్తుడు ఏం చేయాలి నేను యువతల నుంచి అవతల కడతాను మళ్ళీ నేను తిరిగి వచ్చేదాకా నువ్వు ఎదగడానికి వీళ్ళది పైకి ఎదిగావని నీ సంగతి చూస్తాను అంటాడు కాబట్టి ఆయన ఎదగడు ఈయన తిరిగి వచ్చేదాకా ఈయన తిరిగి మళ్ళీ కాశీ కేసు వచ్చాడా వింజపర్వతం మళ్ళీ యథాప్రకారంగా తయారవుతాడు కాబట్టి యథాప్రకారంగా తయారవ్వకూడదంటే ఇక మళ్ళీ జన్మలో కాశీ రాకూడదు ఆయన ఇంత గందరగోళం వల్ల కాశీకి శాశ్వతంగా దూరం అయిపోతున్నాడు ఇప్పుడు అందుకని నేను కాశీకి దూరం అయిపోతున్నాను ఈ వంకతో దేవతలకు వరం ఇచ్చి అనే వెంగతోటి ఏడ్చాట్టి ఇప్పుడు ఆయన అబ్బో చాలా బాధపడిపోయాడు ఆయన ఆయన ఆవేదన ఈ వింజపర్వతం ఘట్టం ఎలా జరిగింది ఈ వంకతో కాశీ యొక్క మహిమ అగస్తుడి ద్వారా మనకి ఎలా తెలిసిందనే విశేషాలు రేపు రెండో రోజు కార్యక్రమంలో